ইনস্টিটিউট অফ বেসিক ম্যাথসের পক্ষ থেকে সকলকে স্বাগত আজ আমি তোমাদের গণিতের এগারোতম অধ্যায়ের অর্থাৎ অনুশীলনী এগারোর আরও একটি অঙ্ক করাবো একটি অথবা পারলে দুইটি অঙ্কই করাবো তবে চেষ্টা করব দুইটি অঙ্ক করানোর জন্য আর যদি সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে না সারতে পারি তাহলে একটি অঙ্কই সমাধা করব কারণ দুটি অঙ্ক পরিসংখ্যানে দুটি অঙ্ক করা একটু সময় সাপেক্ষ ব্যাপার এই আমি চেষ্টা করব একটি করব কিন্তু যদি দেখি সময় পাই তাহলে দুটি অঙ্ক করে দেব তা ততক্ষণ তোমরা আমার ক্লাসের সাথে সম্পূর্ণ ক্লাসটি মনোযোগ দিয়ে দেখবে এবং পড়াগুলোকে বুঝবে তা ঠিক আছে দেখো তোমাদের বইয়ের একশো তিয়াত্তর পৃষ্ঠার আমি এখানে তোমাদের বইয়ের একশো তিয়াত্তর পৃষ্ঠার পনেরো নম্বর অঙ্কটি আগে সমাধা করব ঠিক আছে একশো তিয়াত্তর পৃষ্ঠার একশো তিয়াত্তর টাকা আমি এখানে বইয়ের পৃষ্ঠা টাকাও লিখে রাখি একশো তিয়াত্তর পৃষ্ঠার পনেরো নম্বর অঙ্ক পনেরো নম্বর এখানে কী দেওয়া আছে অষ্টম শ্রেণীর তিরিশ জন শিক্ষার্থীর ইংরেজি বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর দেওয়া হলো এখানে তিরিশ জন স্টুডেন্টের নম্বরগুলো দেওয়া আছে যেটা তোমাদের বইতে তোমরা অবশ্যই সামনে বই নিয়ে বসেছো এবং সেখানে বইতে দেখতে পাচ্ছ এখানে ক নাম্বার আমাদের বলছে শ্রেণী ব্যবধান পাঁচ ধরে শ্রেণী সংখ্যা কত তাহলে শ্রেণী ব্যবধানটা আমাদের উল্লেখ করে দেওয়া আছে পাঁচ তাহলে শ্রেণী সংখ্যা কত শ্রেণী সংখ্যা বের করতে হলে আমাদের সর্বপ্রথম একটি কাজ লাগে একটা জিনিসের প্রয়োজন হয় সেটি হলো কি সর্বনিম্ন মান এবং সর্বোচ্চ মান এখানে যে তথ্যগুলো দেওয়া আছে সেগুলোর মধ্যে সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ মান যদি জানা থাকে তাহলে সর্বোচ্চ মান থেকে সর্বনিম্ন মান বিয়োগ করে আমরা বের করব কি তার সাথে এক যোগ করে বের করবো আমরা পরিসর পরিসর বের করার একটা সূত্র আছে এরপর শ্রেণী সংখ্যা বের করার জন্য পরিসর ডিভাইড বাই শ্রেণী ব্যবধান এইভাবে আমরা এই দুইটি সূত্র প্রয়োগ করে এখানে আমরা শ্রেণী সংখ্যাটা বের করব তাহলে ঠিক আছে আমরা শুরু করি ক নাম্বার দেখো কতে আমরা এখানে লিখি উদ্দীপক হতে পাই সর্বোচ্চ মান আমাদের এই তথ্যগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় মান কোনটা দেওয়া আছে দেখো আমরা তো বইতে এখন আমরা খুঁজে বের করব পঁয়তাল্লিশ বিয়াল্লিশ এরকম করে আমাদের খুঁজতে খুঁজতে সত্তরের ঘরে তেহাত্তর একাত্তর বা সত্তর হ্যাঁ সর্বোচ্চ তেহাত্তর সংখ্যাটাই আমাদের সবচেয়ে বড় এখানে সর্বোচ্চ মান হল তেহাত্তর এবং সর্বনিম্ন মান তাহলে এখান থেকে আমাদের সর্বনিম্ন মান কোনটা সেটাও আমরা বের করব ঠিক আছে তাহলে পঁয়তাল্লিশ বিয়াল্লিশ চল্লিশের ঘরে বিয়াল্লিশ আছে সবচেয়ে ছোট এখনও পর্যন্ত পেলাম বিয়াল্লিশ বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ বিয়াল্লিশই সবচেয়ে ছোট সর্বনিম্ন মান বিয়াল্লিশ এই দুইটি মান আমরা বের করে ফেললাম তাই না তাহলে সুতরাং পরিসর করতে হবে পরিসর সমান সমান সর্বোচ্চ মান বিয়োগ সর্বনিম্ন মান যোগ এক তাহলে সর্বোচ্চ মান হল তিয়াত্তর বিয়োগ বিয়াল্লিশ যোগ এক এক তিন দুই আসে কত হলে তিন হবে এক হলে চার আসে কত হলে সাত হবে তিন হলে যোগ এক সমান সমান বত্রিশ তাহলে পরিসর পেয়ে গেলাম আমরা কত বত্রিশ কিন্তু আমাকে বের করতে বলছে কি আমাকে এখানে প্রশ্নটাই বলছে শ্রেণী ব্যবধান পাঁচ ধরে শ্রেণী সংখ্যা কত তাহলে এখন আমরা এটা লিখবো শ্রেণী ব্যবধান পাঁচ ধরে শ্রেণী সংখ্যা সমান সমান উপরে হলো পরিসর নিচে শ্রেণী ব্যবধান তাহলে পরিসর কত বের করলাম আমরা বত্রিশ আর শ্রেণী ব্যবধান তো বইতে দেওয়াই আসতে পাঁচ তাহলে পাঁচ দিয়ে বত্রিশকে ভাগ করলে পাঁচ ছয় তিরিশ দশমিক চার পাঁচ বিশ এটাকে আমরা এক কাজ করি এরকম সমান সমানের মতো একটা নিচে একটা দাগ দিয়ে উপরেরটা এরকম একটু বাঁকা করে দিয়ে দিলে এটাকে আমরা সাত লিখি তার মানে এটাকে বলা হয় নেয়ার ইকুয়ালস অর্থাৎ আমাদের চৌষট্টি মানে ছয় দশমিক চার কার সমান সাতের কাছাকাছি অর্থাৎ আমরা এখানে শ্রেণী 
শ্রেণী সংখ্যা অবশ্যই দশমিকে হতে পারে না ছয় দশমিক চারটি হতে পারে না শ্রেণী সংখ্যা হয় ছয়টি হবে আর না হলে পাঁচটি হবে আর না হলে সাতটি হবে কিন্তু এখানে ছয়ের দশমিক ছয়ের উপরে চলে গেছে মানে আমরা এখানে সাত ধরে নেব যদি ছয় দশমিক একও হয় সেটা মানে ছয়টা শ্রেণী হয়ে আর একটা শ্রেণীতে কিছু অংশ চলে গেছে অর্থাৎ আমাদের সাতটা শ্রেণী কিন্তু শুধু ছয় থাকলে ছয়ই হতো পাঁচ দশমিক নয় থাকলেও সেটাকে আমরা কী লিখতাম পাঁচ লিখতাম না ওটা লিখতাম আমরা ছয় তাহলে এখানে শ্রেণী সংখ্যা আমাদের সাত আমাদের ক নম্বরে বলছি শ্রেণী ব্যবধান পাঁচ ধরে শ্রেণী সংখ্যা কত তাহলে এটি আমাদের শ্রেণী সংখ্যা সাত তাহলে উত্তর উত্তর শ্রেণী সংখ্যা সমান সমান সাত শেষ আমাদের ক নম্বর প্রশ্নের উত্তর কিন্তু শেষ এবারে খ নম্বরে বলছে শ্রেণী ব্যবধান পাঁচ ধরে গণসংখ্যা নিবেশন সারণী তৈরি করো তার মানে আমাদের এখানে যে তথ্যগুলো দেওয়া আছে বইতে এই তথ্যগুলো থেকে আমাদের একটি গণসংখ্যা নিবেশন সারণী তৈরি করতে হবে সারণী তৈরি করতে হলে আমাদের কিন্তু একটা পদ্ধতি তোমাদের শিখিয়ে দিয়েছিলাম এর আগে সেটা কী করতে হয় সারণী তৈরি করার প্রথম পদক্ষেপই হলো আমাদের শ্রেণী কয়টি হবে সাতটি এবং শ্রেণী ব্যবধান নেব আমরা কত করে পাঁচ এবং এভাবে আমরা শ্রেণী ব্যাপ্তি নিয়ে আমরা কতগুলো শ্রেণী তৈরি করব এবং সেখানে ট্যালি চিহ্ন দিয়ে গণসংখ্যাগুলো তৈরি করব তা যাই হোক আমি এগুলিকে সব মুছে দিলাম ঠিক আছে আমাদের শ্রেণী সংখ্যা সাত এটা তো উত্তরটা হয়েই গেছে এটা আর আমার কোনো অন্য অঙ্কের ক্ষেত্রে আমার কাজে আসবে না অতএব এটাকে মুছে দিলাম বই দেখে লিখবো শ্রেণী ব্যবধান পাঁচ ধরে গণসংখ্যা নিবেশন সারণী নিম্ন তৈরি করা হলো শ্রেণী ব্যবধান পাঁচ ধরে নিম্নে প্রদত্ত উপাত্ত হতে একটি গণসংখ্যা নিবেশন সারণী তৈরি করা হলো সারণী তৈরি করা হলো প্রাপ্ত নম্বরের শ্রেণী প্রাপ্ত নম্বরের শ্রেণী ঠিক আছে আর এখানে হবে হলো টেলি গণসংখ্যা তাহলে এটা হলো আমাদের এখন আর সর্বনিম্ন তথ্য আমরা আগের অঙ্কটা যখন করছিলাম তখন এখানে আমাদের যে তথ্যগুলো দেওয়া ছিল সেখানে আমরা খুঁজে বের করছিলাম সর্বনিম্ন মান কত বিয়াল্লিশ এটা কিন্তু আমরা বের করছিলাম ঠিক আছে তাহলে সর্বনিম্ন বের করছিলাম আমরা বিয়াল্লিশ আর সর্বোচ্চ বের করছিলাম তিয়াত্তর তাহলে আমরা শ্রেণী ব্যক্তি নেব কত পাঁচ তাহলে আমরা এখানে এই বিয়াল্লিশ থেকে শুরু না করে আমরা একটা কাজ করি চল্লিশ থেকে নিয়ে নিই তাহলে আমরা একটু বিয়াল্লিশটা যেন মাঝামাঝিতে পরে এখানে চল্লিশ থেকে চুয়াল্লিশ এখানে কয়টা শ্রেণী ব্যক্তি কয় কত হলো পাঁচ হলো না চল্লিশ একচল্লিশ বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশ পাঁচ কিন্তু ঠিক আছে একইভাবে পঁয়তাল্লিশ থেকে উনপঞ্চাশ দেখো পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশ সাতচল্লিশ আটচল্লিশ উনপঞ্চাশ পাঁচ করে ব্যবধান এবার পঞ্চাশ থেকে চুয়ান্ন পঞ্চান্ন থেকে উনষাট ষাট থেকে চৌষট্টি পঁয়ষট্টি থেকে উনসত্তর সত্তর থেকে চুয়াত্তর আমার কিন্তু কমপ্লিট হয়ে গেল দেখো সাতটা শ্রেণী হয়েছে কিনা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আমার কিন্তু সাতটা শ্রেণী হয়ে গেছে এখন আমরা আসবো ট্যালি সেই ট্যালিটা কিন্তু আমাকে 
বই দেখে দেখে বের করতে হবে এটাকে আমি এখন তোমাদের এখানে আমি বইটা রাখি কারণ তোমাদের খাতায় ইজিলি করতে পারতে কিন্তু এখানে আমি তো বইটা আমার বোর্ডের মধ্যে ধরে নিয়েই করতে হবে পঁয়তাল্লিশ আছে ফার্স্টে তাহলে পঁয়তাল্লিশ আমার এই শ্রেণীতে বিয়াল্লিশ ষাট এখানে একষট্টি এখানে আটান্ন এখানে তিপ্পান্ন তিপ্পান্ন এখানে আটচল্লিশ আটচল্লিশ এখানে বাহান্ন একান্ন উনপঞ্চাশ তিয়াত্তর বাহান্ন সাতান্ন একাত্তর চৌষট্টি উনপঞ্চাশ ছাপ্পান্ন আটচল্লিশ আটচল্লিশ তাহলে এটা আমার কিন্তু ক্রস দিয়ে দিলাম ঠিক আছে তারপর সাতষট্টি তেষট্টি সত্তর উনষাট পাঁচে নয় চুয়ান্ন এখানে তাহলে এটা আমাদের পঞ্চমটাকে ক্রস দিয়ে দিব তারপর ছেচল্লিশ এখানে তেতাল্লিশ ছাপ্পান্ন এই যে চারটার পর পঞ্চমটা এখানে তারপর উনষাট তেতাল্লিশ আটষট্টি বাহান্ন এখানে এই তো আমার ট্যালি দেওয়া শেষ এই ট্যালিগুলো যতগুলো ট্যালি আছে ঠিক ততগুলো গণসংখ্যা তাহলে এখানে কয়টি আছে তিনটি এখানে পাঁচ আর একে ছয় এই গুচ্ছ করার উদ্দেশ্য হলো আমাদের গণনায় সহজ যদি আমাদের এখানে পাঁচটি আরেকটি ছয়টি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এরকম থাকতো সাত আট নয় দশ এগারো বারোটা থাকতো যদি এখান থেকে আমাদের গুনতে গিয়ে দেয় একটা ভুলো হওয়ার সম্ভাবনা থাকতো এই জন্য এখানে নিয়মটা করছি কি এক দুই তিন চার পাঁচ একটা গুচ্ছ এক দুই তিন চার পাঁচ এক দুই আমার কিন্তু গুনতে আর কষ্ট হলো না এখানে পাঁচ পাঁচ দশ আর দুই বারো সহজ হয়ে গেল এই জন্য এরকম করে তোমাদের প্রতি পাঁচটি করে ট্যালিকে একটা করে গুচ্ছ তৈরি করতে হয় ঠিক আছে তাহলে এখানে ছয় আর এখানে ছয় এখানেও ছয় এখানে চার এখানে দুই এখানে তিন তাহলে মোট গণসংখ্যা এন কত হয় তিন আর দিয়ে পাঁচ আর চারে নয় আর ছয় পনেরো আর ছয় পনেরো আর ছয় একুশ আর ছয় একুশ বাইশ তেইশ চব্বিশ পঁচিশ ছাব্বিশ সাতাশ আর তিন তিরিশ আমার কিন্তু তিরিশ জন শিক্ষার্থী ছিল বলছে তিরিশ জন শিক্ষার্থীর আমার এখানে গণসংখ্যা তিরিশই চলে আসে তার আমার কোনোটা বাদ পড়ে নেই সবগুলো উঠানো হয়ে গেছে আমার কিন্তু এখানে খ নাম্বারের উত্তর এটাই এখানে আলাদা করে এটার উত্তর লেখার কোনো জায়গা নাই আমাকে বলছে একটি গণসংখ্যার নিবেশন সারণি তৈরি করো আমার সারণি তৈরি হয়ে গেছে ঠিক আছে আমি এটুকু বাড়াই রাখছি কিন্তু এটুকু বাড়ানোটা আমার দরকার নাই খ নাম্বারের জন্য এখানেই শেষ ঠিক আছে এবারে আমরা আসবো গ নাম্বার গ নাম্বার অঙ্কটা দেখো গতে বলছে কি সারণি থেকে গড় নির্ণয় করো তাহলে সারণিটা আমি গ নাম্বারে এসে এই সারণিটাকে আবারও তুলতে পারি অথবা আমি না তুলে ওখান থেকেই করতে পারি তবে সারণি যেহেতু গ নাম্বার আলাদা একটা অঙ্ক অত এটা আলাদা তুলে নেওয়াটাই বেটার তাহলে তোমরা অঙ্কটা যখন গ নাম্বার করবা তখন আবার এটা কিন্তু খ নাম্বার শেষ এবার আমি গ নাম্বারে আসি ঠিক আছে এখানে আমি নাম্বারিং করে দিলাম তোমরা কিভাবে কি করবা সেটা আমি তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি শুধু গ গ নাম্বার দিয়ে এখানে আমরা লিখব শুধু এই লেখাটাকে চেঞ্জ করব লেখাটা লেখে লিখব খ হতে প্রাপ্ত সারণী হতে নিম্নে গড় নির্ণয় করা হলো এটা কিন্তু গড় নাম্বারের জন্য আবার নতুন করে লিখতে হবে এবং দেখো খ হতে প্রাপ্ত সারণী হতে নিম্নে গড় নির্ণয় করা হলো তাহলে তোমাকে নিম্নে আবার এটা উঠাতেই হবে আর যখন আমি উঠাবো তখন কিন্তু আর এই টেলি মার্কসটা উঠাবো না হতে আমরা যখন ট্যালিটা উঠাইছিলাম এখন আমাদের গড় নির্ণয় করার জন্য এখানে আর আমার ট্যালি দরকার নাই ঠিক আছে তাহলে এখন আমরা উঠাবো এইভাবে প্রাপ্ত নম্বরের শ্রেণী ঠিকই লিখব তারপর এখানে গণসংখ্যা ঠিকই লিখব এই গণসংখ্যাকে আমরা একটা এফ দিয়ে নিব গণসংখ্যা এটাকে আমরা আমি এটা মুছিনেই মুছবো কত তিন ছয় 
এখানে তার আমার ট্যালি দরকার নাই ঠিক আছে এন সমান সমান তিরিশ এই ঘরটাকে আমরা এখানে কি করব দেখো মুছে ফেলব মানে ওই মাঝখানে যে একটা ট্যালির ঘরটা ছিল ওই ঘরটাকে আর আমরা এখন রাখলাম না গ নাম্বারে এসে তাহলে এখানে এখন আমার গড় নির্ণয় করার জন্য আমার কয়েকটি পদ্ধতি আছে কয়েকটি পদ্ধতির মধ্যে যে পদ্ধতিতেই করি আমার প্রথম কাজ হলো যখনই আমাদের শ্রেণীব্যাপ্তি সম্পন্ন কোনো একটা নিবেশন দেওয়া থাকে সেখান থেকে আমাদের এক্স নির্ণয় করতে হয় মানে শ্রেণী এক্সটা কীভাবে হয় শ্রেণীর মধ্যবিন্দু অর্থাৎ শ্রেণীর মধ্যমানকে আমরা এক্স বলি তাহলে এখানে আমরা লিখব শ্রেণীর মধ্যমান এটাকে আমরা কী দ্বারা সুস্থ করবো এক্স তাহলে শ্রেণীর মধ্যমান কত হয় চল্লিশ আর চুয়াল্লিশের মধ্যমান মানে কি চল্লিশ আর চুয়াল্লিশ দুটাকে যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ তাহলে দুই দিয়ে ভাগ দিলে এখানে কত হবে আঠাশি চৌরাশি চৌরাশিকে দুই দিয়ে ভাগ দিলে বিয়াল্লিশ অর্থাৎ সহজ বুদ্ধি আমাদের পঁয়তাল্লিশের পর আর দুই বেশি হবে যেমন চল্লিশের পর চল্লিশ একচল্লিশ বিয়াল্লিশ ছিল ওরকম পঁয়তাল্লিশের পর সাতচল্লিশ হবে সাতচল্লিশ বাহান্ন সাতান্ন বাষট্টি সাতষট্টি বাহাত্তর এটা আমাদের এক্স এখন গড় নির্ণয় করার জন্য আমরা ইচ্ছা করলে সরাসরি পদ্ধতি করতে পারি আমি দেখো আমরা করতে পারি কি এফ এক্স এরকম একটা সূত্র দিয়ে আমি তোমাদেরকে শিখাইছিলাম না এই এফ এক্সকে আমরা এখানে ইচ্ছা করলে এফ আই এক্স আইও লিখতে পারি বা না লিখলেও পারি এটা আমি বলছিলাম ইচ্ছা তোমার লিখলেও চলে না লিখলেও চলে এখন এই তিনের সাথে বিয়াল্লিশ ছয়ের সাথে এরকম করে সবগুলোকে আমরা গুণ করব অথবা তোমাদের একটা সহজ বুদ্ধি দেখা দিয়েছিলাম সহজ পদ্ধতি দেখা দিয়েছিলাম ওই পদ্ধতিতে না হয় আজকে এটা নাই করলাম আমরা এই সরাসরি এই পদ এই পদ্ধতিতে করি তাহলে এখন আমাকে ক্যালকুলেটার হাতে নিতে হচ্ছে এখন দেখো আমরা এখানে তিন আর বিয়াল্লিশ গুণ করব বিয়াল্লিশ গুণন তিন একশো ছাব্বিশ তারপর সাতচল্লিশ গুণন ছয় সাতচল্লিশ গুণন ছয় দুইশো বিরাশি ছয় গুণন বাউন্ন তিনশো বারো ছয় গুণন সাতান্ন তিনশো বিয়াল্লিশ চার গুণন বাষট্টি দুইশো আটচল্লিশ দুই গুণন সাতষট্টি একশো চৌত্রিশ তিন গুণন বাহাত্তর এখানে কি তিন ছিল তিন দুই পাঁচ আর সাত সাত পাঁচ আর নয় আট সাত পনেরো আর বারো সতেরো সাতাশ হ্যাঁ তিন তাহলে তিন গুণন বাহাত্তর তিন গুণন বাহাত্তর দুইশো ষোলো এখন এই সবগুলোকে যোগ করলে আমরা পাই সামেশন অফ এফ আই এক্স আই সমান সমান তাহলে কত হয় দুইশো ষোলো যোগ একশো চৌত্রিশ যোগ দুইশো আটচল্লিশ যোগ তিনশো বিয়াল্লিশ যোগ তিনশো বারো যোগ দুইশো বিরাশি যোগ একশো ছাব্বিশ সমান সমান আমাদের সবগুলোর যোগ ফল আসতে আসে ষোলোশো ষাট ষোলোশো ষাট হ্যাঁ এই তো তাহলে সুতরাং গড় এক্স বার সমান সমান সামেশন অফ এফ আই এক্স আই ডিভাইড বাই এন তাহলে এফ আই এক্স আই এর মান কত পাইলাম আমরা ষোলোশো ষাট নিচে এন কত তিরিশ তিরিশ দ্বারা ষোলোশো ষাটকে ভাগ করলে ভাগ তিরিশ সমাসন তিপ্পান পঞ্চান্ন দশমিক তিন তিন পঞ্চান্ন দশমিক তিন তিন শেষ এটাই তাহলে উত্তর গড় সমাসন পঞ্চান্ন দশমিক তিন তিন শেষ তাহলে আমাদের কিন্তু পনেরো নম্বর অঙ্কটা শেষ হয়ে গেল ঠিক আছে এখন দেখো এই পনেরো নম্বর অঙ্কটা আমাদের শেষ হয়ে গেল এটা এই একটা পদ্ধতিতে আমি তোমাদের অঙ্কটা সমাধান করে দিলাম এখন এটাকে আমি আরেকটু জিনিস তোমাদেরকে দেখাই দিই ঠিক আছে 
আমার কিন্তু অঙ্ক এখানে করা সম্পূর্ণ হয়ে গেছে এই সবগুলো আমরা এফ আই এক্স আই এই পদ্ধতিতে করছি আমি তোমাদেরকে এই অঙ্কটা কি আরেকটা পদ্ধতিতে দেখাইছিলাম সেটা দেখবে একদম দুই মিনিটে মাত্র আমি সেই পদ গড়টাও বের করে দেবো খুব সহজ এটা কি তাহলে এই অঙ্কটাকে যদি এটা তোমরা উঠিয়ে নাও এটা কিন্তু হয়ে গেছে আর কিন্তু তোমাদের এটাকে আমি বিকল্প পদ্ধতি দেখাবো এখানে কিন্তু শেষ এবার এই অঙ্কটাকে আমি বিকল্প পদ্ধতিতে তোমাদেরকে আর একটু বোঝাবো বোঝানোর জন্য একটু সহজ করে দেখো আমি গড়টাকে মনে করলাম পঞ্চান্ন দশমিক তিন তিন আমার অঙ্কের রেজাল্ট আসছে তাই না আমি এখানে লিখে রাখলাম পঞ্চান্ন দশমিক তিন তিন এটুকু আমি লিখে রাখলাম এবার আমি এই অংশগুলো মুছে দিই মুছে দিয়ে আমি এখানে এই একটা লাইন মুছে দেব ঠিক আছে আমাদের গড় নির্ণয়ের অন্য বিকল্প পদ্ধতি বিকল্প পদ্ধতি আমরা এখানে একটা সূত্র শিখে আসলাম ডি দিয়ে ডি সমান সমান এক্স মাইনাস এ ডিভাইড বাই সি তাই না আর ডি বলতে কি এখানে আমরা এ হলো একটা এজিউম মিন মানে কল্পিত গড় এখানে মোট কয়টা শ্রেণী আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এক দুই তিনটা বাদ দিলাম নিচে থেকে তিনটা বাদ দিলাম মাঝের এটাকে আমরা একটা কল্পিত গড় মানে কল্পনা করে নিলাম এ তাহলে আমি তোমাদেরকে সূত্র অনুযায়ী শিখাইছিলাম এখানে এক শূন্য মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি এইভাবে তোমাদেরকে শিখাইছিলাম আর নিচে হয় কি এক দুই তিন এরপর আমাদের এখানে হয় কি এফ ডি আর একটা ঘর করতে হবে তাহলে এফ আর ডি গুণ করব তিন আর মাইনাস তিনে গুণ করলে মাইনাস নয় ছয় দুগুণে বারো মাইনাসের ছয় একে ছয় ছয় শূন্যে শূন্য চার একে চার দুই দুগুণে চার তিন তিরিখে নয় তাহলে সামেশন অফ এফ ডি কত হয় দেখো নয় আর চার তেরো আর চার সতেরো সতেরো আমাদের যোগের পাইলাম কত সতেরো আর বিয়োগের পাইলাম হলো বারো আর ছয় আঠারো আর নয় আঠারো উনিশ বিশ একুশ বাইশ তেইশ চব্বিশ পঁচিশ ছাব্বিশ সাতাইশ মাইনাসের পাইলাম সাতাইশ তার মানে আমাদের প্লাস মাইনাস 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 দশ থাকে তাই না এই সবগুলোকে যোগ বিয়োগ করে আমাদের থাকে মাইনাস টেন এটা আমাদের একটা ইয়ে আসলো তাহলে সুতরাং গড় সমান সমান আমরা সূত্র জানি এ প্লাস সামেশন অফ এফ ডি ডিভাইডেড বাই এন ইন্টু সি এরকম সূত্র শিখাইছিলাম না তোমাদের তাহলে এ এর মান আমরা কত ধরছি সাতান্ন যোগ সামেশন অফ এফ ডি এর মান কত মাইনাস টেন ডিভাইড বাই তিরিশ এন এর মান ইন্টু এই সি এর মান হলো দশ না শ্রেণীব্যাপ্তি সি মানে শ্রেণীব্যাপ্তি শ্রেণীব্যাপ্তি কত পাঁচ এখানে প্রত্যেকটা শ্রেণীব্যাপ্তি হলো পাঁচ তাহলে এখানে সাতান্ন প্লাসে মাইনাসে মাইনাস পাঁচ দশে পঞ্চাশ নিচে হলো তিরিশ সমান সমান সাতান্ন বিয়োগ পঞ্চাশকে তিরিশ দ্বারা ভাগ করলে কত হয় ক্যালকুলেটার রাখল পঞ্চাশ ভাগ তিরিশ সমান সমান আসে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সিক্স বা সিক্স সেভেন ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন তাহলে সাতান্ন থেকে এক দশমিক ছয় সাত বিয়োগ করো তাহলে কত আসে দেখো সাতান্ন বিয়োগ এক দশমিক ছয় সাত সমান সমান পঞ্চান্ন দশমিক তিন তিন পঞ্চান্ন দশমিক তিন তিন উত্তর গড় সমান সমান পঞ্চান্ন দশমিক তিন তিন এভাবে কিন্তু আমরা গড়টাকে নির্ণয় করতে পারি সেক্ষেত্রে আমাদের ক্যালকুলেটারের যে একটা বিশাল গ্যাঞ্জাম যে এটার সাথে এটা গুণ করো এটার সাথে ওইটা গুণ করো সেগুলি কিন্তু আমরা করলাম না এখানে কিন্তু এক থেকে দেড় মিনিটের মধ্যে কিন্তু আমাদের গড় নির্ণয়টা হয়ে গেছে কিন্তু আগের টাইমে যখন এফ আর এক্স এই দুটাকে যখন গুণ করছিলাম এটাখান তো মাত্র সাতটা শ্রেণী কোনো কোনোটা আরও বড়ো বেশি শ্রেণী থাকতে পারে এই গণসংখ্যাগুলো এইরকম ছোটো না থেকে আরও বড়ো থাকতে পারে সেক্ষেত্রে আমাদের একটা ঝামেলা সৃষ্টি হতে পারে সেক্ষেত্রে আমাদের যা হলো এফ এক্স তৈরি করা অনেক কঠিন কিন্তু আমরা যদি এই পদ্ধতিতে করি আমার অঙ্কটা কিন্তু খুব সহজ হয় আর এই জন্য এই পদ্ধতিটার নামই হলো সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি তোমাদের কিন্তু আমি সরাসরি পদ্ধতির সূত্রও দেখাই দিয়েছিলাম আবার সংক্ষিপ্ত পদ্ধতির সূত্রও দেখাই দিয়েছিলাম তাহলে এই অঙ্কটাকে আমি দুই পদ্ধতিতেই সমাধা করে দিলাম তোমাদেরকে যেন তোমরা তোমাদের যেভাবে ভালো মনে হয় সেভাবে অঙ্কটাকে করতে পারো ঠিক আছে তাহলে অঙ্কটা কিন্তু তোমাদের দুইভাবে আগে যেটা করছিলাম ওখানে তো তোমরা উঠাইছই আর এখানেও আবার আরেকভাবে উঠাইলা তাহলে অঙ্কটা আমার এই পর্যন্ত তো একই শুধুমাত্র ওখানে ছিল আমাদের একটা ঘর কিন্তু এখানে হলো আমাদের দুইটা ঘর কিন্তু দুইটা ঘর হলেও এটা কিন্তু দুই ঘর তৈরি করতে যে সময় লাগছে ওখানে এক ঘর তৈরি করতে তার তিন গুণ সময় লাগছে তাতে আমাদের এখানে কিন্তু এটা সহজ পদ্ধতি 
যাই হোক আজকে তোমাদের এই একটি অঙ্কই করাই আর অঙ্ক না করালাম আজকে আগামী ক্লাসে আবার অন্য অঙ্ক যেগুলি একটু ছোটো অঙ্ক থাকলে সেখানে দুইটি করে অঙ্ক করাবো আর যেদিন একটু বড় অঙ্ক সেখানে হয়তো বা আমি প্রতিদিনই একটা করেই পড়াবো যেমন আগামী ক্লাসে তোমাদের ষোলো নম্বর অঙ্ক আছে চোদ্দো নম্বর আছে এগুলি তোমাদের অল্প সময়ে শেষ হয়ে যাবে সেগুলো আমি হয়তো বা দুইটি করে করতে পারবো আর যেগুলি একটু ছোটো অঙ্ক বড় অঙ্ক সেগুলো একটি করেই সমাধা করবো প্রতিদিন তোমরা ভালো থেকো সুস্থ থেকো এবং নিরাপদে থেকো আমাদের চ্যানেলের সাথেই থেকো আর আমার ক্লাসগুলো যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই ক্লাসের সে একটি লাইক দেবে এবং তোমরা যারা আমার এই চ্যানেলকে এখনও পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করো না তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ সকলকে